காஷ்மீர் வந்தா இந்த போட் ஹவுஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பது வருஷங்கள் பழமையான ஒரு போர்டை ஒரு ஹோட்டலாக மாற்றி இங்கே வாரவங்களை தங்க வச்சு இப்படியான ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை தார இந்த டல் லேக் போட் ஹவுஸில் தான் இன்றைக்கு நாங்கள் தங்க போகிறோம் காஷ்மீருடைய பழமையான பல விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த போட் ஹவுஸில் நாங்கள் தங்குகிற ஒரு விஷயமும் காஷ்மீரில் இது ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயமாகவே பார்க்கப்படுது அந்த ஒரு அனுபவத்துக்காக தான் நான் உங்களை இந்த வீடியோ கொண்டுபோப்பிடிய <laughs> வித்தியாசமான இடத்துல தங்குறதுக்காக போய் கொண்டிருக்கேன் இந்த இடம் வந்து டால் லேக் சொல்லுவாங்க டால் லேக் இந்த லேக்கை வந்து நாம் முழுசாக சுற்றி பார்த்துருந்தோம் ஒரு வீடியோவில் இப்போ நான் போக போகிறேன் இந்த லேக்குக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலுக்கு அதாவது போட் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கே தான் நாங்கள் வந்து தங்க போகிறோம் இந்த போட் ஹவுஸுக்கு போகிறதுக்கு நடந்து அல்லது வாகனங்களில் போகலாம் இந்த மாதிரி போட்லாம் போகலாம் புதுசாக ஒரு அனுபவம் தான் லக்கேஜ் எல்லாம் போட்டில் ஏற்றிட்டு இந்த இடத்துல தங்குறதுக்காக போகிற ஒரு அனுபவம் பக்கத்தில் இறங்கியாச்சு ஹோட்டலுக்கு போயாச்சுன்னு நினச்சேன் இது இவ்வளோ தூரம் தண்ணிக்குள்ளே போக வேண்டியதுக்கா ஆத்தி இப்படியே நினச்சிருந்தா நான் இதுக்கு வந்திருக்கவே மாட்டேன் ஆமாம் ஆ இதாக அவசர வேட்டா கூட எழுப்பி ஓ போட் பிடிச்சி தான் ஓடணுமோ சரி பார்ப்போம் இன்னும் இவ்வளோ பறவைகள் வந்து மீன் பிடிக்குது அப்படியேப்பா கொத்து கொத்தா இருக்கிறாங்க இவ்வளோ இவ்வளோ மீன் இருக்கு போல இருக்கு இந்த குளிரில் எப்படி இந்த பறவைகள் இந்த தண்ணி இப்போ பார்க்குற இடம் எல்லாம் பறவைகளாக இருக்கு ஆனால் காற்று அப்படி குளிர் காற்று தண்ணி வரும் அவ்வளோ குளிர் இங்கே நடங்கு போகுது தண்ணியில் நீர்ப்பறவை அது நீர்லேயே வாழக்கூடியதுக்கு நாம சொல்லிக் கொடுக்க வேணும் ஓகே நம்ம தங்குற இடத்துக்கு வந்தாச்சு இறங்கி உள்ளே போவோம் உள்ளே போய் காட்டுறோம் வாங்க எப்படி இருக்கண்டு ஆ அந்த பக்கம் அப்படியே வீடுகள் தான் எப்படி இருக்கு பாருங்க இடம் டேங்க அப்பா தேங்க்யூ இதுதான் இடம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க வெளியில பார்த்த மாதிரியா இருக்கு வந்தாச்சு இதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு எப்படி எல்லாம் இந்த இடத்த நாங்கள் வந்து புக் பண்ணலாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது வெளியில் பார்த்த அந்த அந்த பயம் வந்து எனக்கு வந்து உள்ளுக்கு வந்து இல்லை ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குள்ளே போன மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே இங்கே தங்குறாக்கள் வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இடம் பெரிய மேசை ஒன்று போட்டு அல்மாரியெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்காங்க உள்ளுக்கு ஆ டைனிங் ஏரியா இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் சாப்பிட்றதுக்கான இடம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இந்த பக்கமாக போவோம் கை கழுவுறதுக்கான இடம் வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கமாக ஒவ்வொரு அறைகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கமாக ஒரு அறைகள் இதுதான் நாம் தொங்க போ த சரி தொங்க போகிறல தங்க போகிற பாத்ரூம் ஓ எப்படி க்ளீனாக இருக்க பண்ணுவாரு குளிக்கிறதுக்கான இடம் வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்கு நல்லா கிளீனாக இருக்கு டிவி பழைய மூடல் டிவி ஒன்று வச்சுருக்காங்க பழைய டிவி ஒன்று இருக்காங்க ஓ இது வந்து ஹீட் ஆ ஓகே கறி போட்டு கறி போட்டு இதுக்குள்ளே வந்து சூடாக்குவாங்களாம் இந்த சூடு வந்து இதுக்குள்ளே அதில் வெளியில் வரும் இதுக்குள்ளே ஒட்சிசன் வந்து சூடு வழி வந்து இதில் ஆவியெல்லாம் அங்கே வெளியில் போயிடும் ஓ அழகான ஒரு வித்தியாசமான வடிவமைப்பில் இருக்குது கட்டில் மூன்று பேர் தங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அது எல்லாமே கீழே அந்த குளிரை தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி காபெட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க மணிக்கூடு பேப்பரால் செஞ்சதாம் இது 
இந்த ஓவியங்கள் எல்லாமே ஐம்பது வருஷத்துக்கு முதல்ல இந்த போட் வந்து செய்யப்பட்டது அதை நாங்கள் நிற்கிற அந்த ஹோட்டலுடைய அந்த போட் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு ஏற்பட்ட பழமையானதும் இப்படியே வெளியிலையும் காட்டுறோம் வாங்க வெளியிலையும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த பக்கம் அப்படி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீடுகள் இருக்குது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு போட் தான் இந்த போட்டுகளை வச்சு கொண்டு தான் இந்த ஹோட்டலை வந்து ரெடி பண்ணிக்காங்க அப்படி நிறைய இருக்குது இப்போ நாங்கள் நிற்கிற இந்த போட் வந்து கொஞ்சம் நீளமானது இது முதல்ல அவங்க சொன்ன மாதிரி ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட பழமையான ஒரு போட் தான் இது அதை அப்படியே ஒரு ஹோட்டலாக மாற்றிருக்காங்க தண்ணிக்கு நடுவில் அப்படியே இரவு ஃபுல்லாக தூங்க போகிறோம் தூக்க வருமானம் தெரியலை ஆனால் உள்ளுக்கு அப்படி அந்த இது இல்லை அதாவது உள்ளுக்கு நாம் ஒரு ரூமில் தங்குற மாதிரி தான் இருக்குது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்க போகுது நமக்கு இந்த இடங்கள் வந்து உண்மையிலேயே இந்த காஷ்மீருடைய பல வித்தியாசமான நடைமுறைகள் இங்கே இருக்குது அதாவது வா இங்கே வாரவங்களை வந்து எந்த வகையில் வந்து மகிழ்ச்சி படுத்தலாம் அவங்கள தங்க வைக்கிறதுக்கான இடங்களை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அமைக்கிறது அதோட மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற உணவு முறை இங்கே இருக்கிற போக்குவரத்து முறை இந்த படகு மூலமாக தான் இந்த ஹோட்டலுக்கு வரணும் அவங்க நினச்சிருந்தால் எங்கேயாவது பாதை மூலமாக கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வச்சுருந்துக்கலாம் ஆனால் இது படகு மூலமாக வந்தால் தான் இது போட் ஹவுஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறை இருக்குது இங்கே வந்து இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்க கூட அங்கே அதாவது ஸ்ரீநகருடைய நகரங்களுக்கு போகிறதுக்கு இந்த படகுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறை இங்கே இருக்குது ஒரு வித்தியாசமான நடைமுறையும் ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரமும் நமக்கு அனுபவமாக கிடச்சிருக்கு ஓகே டீ ஒன்று கொண்டு வரேன்னு சொன்னாங்க அந்த டீயை குடிச்சிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் அப்பா இதால் இறங்கி போய் அப்படி குளிச்சுட்டு ஏறி வர வேண்டியதான் குளிச்சோம் அவ்வளோ கல்லாயிருவோம் ஈவினிங்கில் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடங்களை பார்க்கலாமா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மாதிரி தான் இந்த கதிரையெல்லாம் போட்டிருக்காங்க காஃபி வந்துட்டு அப்பா இந்த வாசம் வந்து நல்லாவே இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ காஷ்மீரில் வந்து இந்த காஃபி எங்கே குடித்தாலும் இந்த காஃபியின் டேஸ்ட் வந்து இந்த வாசம் வந்து வந்துச்சு நான் நாலஞ்சு தடவை குடிச்சிட்டேன் இந்த இதே வாசம் வந்து வருது அந்தளவு இந்த அந்த காஃபி வாசம் வந்து நல்லாவே இருக்கு இங்கே நாம் இலங்கையில் மற்ற இடங்களில் குடித்ததை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட் இந்த காஃபியில் இருக்கு இந்த கட்டியில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை காட்டுறோமாங்க இங்கே பாருங்க ஒன்று ஒரு பெட்ஷீட் எத்தனை பெட்ஷீட் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு சரியா இன்னொன்று மூன்று அதுக்கு பிறகு இதுக்கு பிறகு பாருங்க இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இந்த கட்டியில் வந்து இந்த பிளக் போட்டோன்னே சூடாகும் இந்த இடமெல்லாம் அப்படி இந்த பெட்ஷீட் வந்து சூடாகும் உங்களுக்கு அந்த குளிர் பெருசாக தெரியாது இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த அலுமாரி அலுமாரி இருக்குது இந்த அலுமாரிக்குள்ள தேவையான உங்களுக்கு இன்னும் பெட்ஷீட் வேணும் இன்னும் ஏதாவது தராயணம் வேணும் சொன்னாலும் இதுக்குள்ளே எடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னுடைய கோலத்தை பார்க்க எப்படி இருக்கண்டு ரெண்டு ஜக்கெட் போட்டிருக்கேன் அடுக்கு பல்லோட பல் கதைக்க முடியாமல் நடுங்குது அப்போது என்ன குளிர் ஆறு பாகையில் இருக்குது இப்போ ஆறு பாகை செல்சிஸ் இருக்குது கொஞ்சத்துக்கு முதல்ல பார்த்தா ஏழு இப்போ ஆறு ஆகிட்டு அஞ்சு வரைக்கும் பருமா இரவில் அஞ்சு வரைக்கும் பருமா ஐயோ கடவுளே ஆத்தே இன்னும் இந்த போட்டில் போகிறாங்களே இங்கே இருக்கிறவங்க எப்படி இதை வந்து சமாளிக்கிறாங்கன்னு தெரியல அவ்வளோ குளிராக இருக்குது முட்டியலை சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டு என்னென்ன சாப்பாடு இருக்குன்னு பார்ப்போம் சிக் சிக்கன் சிக்கன் குழம்பு இருக்குது அதை விட இங்கே பக்கம் நாலு வகையான சாப்பாடு இருக்குது என்னென்னு தெரியலை சப்ஜி சப்ஜி அடுத்தது டால் டால் பருப்பு கறி சப்பாத்தி 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 வந்து அப்படியே சுற்றி வச்சுருக்காங்க ஓ ஹீப் போகாமல் 
அது என்னதான் தெரியல எங்க சாப்பிட்டாலும் இந்த மசாலா வாசம் வந்து வருது அது எந்த மசாலா வாசத்தோட ஒப்பிடுறது எனக்கு தெரியல நம்ம பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா வாசத்தை நான் பார்த்து இல்லை அதனால் கஷ்டமாக இருக்குது சொல்கிறது ஆனால் எல்லா சாப்பாட்லேயும் இந்த ஒரு மசாலா வாசம் வருது ஓகே சும்மா சாப்பிட்றோம் நல்லதாக இருக்குது பருப்போட சாப்பிடுவோம் ம் அதாவது இப்படியான இடத்துல எப்படியான சாப்பாடு இருந்தாலும் அது நல்லதாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் காணும் ஏன்னா அந்த குளிருக்கு அந்த கொஞ்சம் சூடு தான் அந்த சுவையை எங்களுக்கு கொடுக்குன்னு சொல்லலாம் எல்லா சாப்பாடும் சூடாக இருக்குது அதனால் எல்லா சாப்பாடுமே நல்லதாக இருக்குது ஓகே சோறு பருப்பு சிக்கன் கறி அவங்க சொன்ன மாதிரி சொப்சி இது எல்லாமே இருக்குது சோறுக்கு அப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நல்லா சூடாக இருக்குது ம் அரிசி வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி தான் ஓகே இதில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இதில் ஹீட் அதாவது நம்ம வந்து இந்த குளிரை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான சூடு அதை எப்படி போடுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த ரூமுக்குள்ளேயே அது இருக்குது நான் முதல்ல உங்களுக்கு காட்டினேன் இப்போ வந்து அதை போட போகிறாங்க எப்படி ஒன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் மண்ணெண்ணெலாம் இருக்கிறதுக்கு நடப்பாது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பழைய முறம் மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிறகு துண்டு வெள்ளவுக்குள்ள போடுறாங்க மண்ணெண்ணெய் ஊற்றப்படுறது இப்போ வந்து எரிக்க போகிறார் அந்த காலத்தில் ஊர்வெளிலாம் அந்த நெருப்பை எரிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து அந்த வெக்கையில் படுத்துருப்போம் அந்த வயல் வெட்டைகளில் நூலம்புக்கும் அந்த வெளிச்சத்துக்கும் பயன்படுத்துவோம் தானே அந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறை தான் இது நாங்கள் தூங்க போகிற கட்டில் இது தான் இதில் தான் அது காலுக்கிட்டே இருக்குது மண்ணெண்ணெய் நான் கொழுந்து விட்டு எரியுது நமக்கு அது விடிய விடிய எரியுமா இருக்கும் ஓகே அப்படி அடைச்சாச்சு இப்போ வந்து இதுக்குள்ளால அந்த வெக்க ஓகே இதுக்குள்ளால அந்த வெக்க வரும் ரெண்டாவது தெரியும் பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளால அந்த வெக்க வெளியே வரும் ஆ ஓகே ஹீட் ஆ ஓகே 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 இதை வந்து தொடவக்கூடாது என்று சொல்லிட்டாரே அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குமா அதான் தகரம் தானே அது ஓகே ஓகே குட் நைட் இது வந்து காஷ்மீரில் நிறைய வீடுகள்லையும் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போலாம் நிறைய ஹீட்டர் வந்து ஒடியாத விட்டுட்டாங்களாம் ஆனால் பழைய காலத்து முறம் அப்படின்னும் போது இந்த விறகுகள் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும் தானே அதனால் வந்து இதை இங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே கண் முடிக்க போகிறோமா இல்லை நித்திரை கொள்ள போகிறோமான்னு தெரியல இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வெக்க இப்போ வச்சத்துக்கு பட்சத்தில் இருந்தே இப்போ வே வெக்க வேற ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ அவ்வளோ நேரம் குளிராக இருந்தது இங்கே பாருங்கள் அவன் வந்து ரெண்டு ஜாக்கெட் இதுக்குள்ள ஒரு ஜாக்கெட் அதுக்குள்ள ஒரு ஷர்ட்டு போட்டிருக்கேன் அவ்வளோ குளிராக இருந்தது காஷ்மீருக்கு வந்ததில் இன்றைக்கு தான் அதிகமான குளிர் வந்து இருந்துச்சு எனக்கு அதனால் மூன்று அப்படியே ஒவ்வொரு ஒரு அடுக்கடுக்காக போட்டாச்சு சரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போனதுக்கு பிறகு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் காலை வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க போட் ஹவுஸில் இருந்து காலையில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஓ இன்னும் யாரும் வரலை பெருசாக காலையில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க அந்த புல்லுகள் எல்லாம் அங்கே இங்கே கீழே அடைஞ்சிருக்குன்னு அதெல்லாம் எடுத்தபடியே க்ளீன் பண்ணுறாங்க போட் ஹவுஸில் இருந்து விடைபெறதுக்கான நேரம் வந்துட்டு ஓகே இங்கே வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா நமக்கு எவ்வளோக்கு முடியுமோ அவ்வளோக்கு உதவி செய்வாங்க பேக்கில் நாங்கள் எடுத்தால் கூட எடுக்க விட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி உதவி செய்வாங்க ஓகே தேங்க்யூ என்னுடைய அனுபவத்தில் இந்த காஷ்மீருக்கு வந்தால் 
இந்த ஸ்ரீநகரில் இருக்கிற இந்த டல் லேக்கில் இருக்கிற இந்த போட் ஹவுஸில் தங்குறதுக்கான ஆர்வம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு பிறகும் கூட அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த போட் ஹவுஸில் தங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகளை நீங்கள் செய்யலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த சில அனுபவங்களை நான் பார்த்தேன் இரவில் வந்து லைட் திரி ரெண்டு கட் ஆகிட்டு திரி ரெண்டு வரும் அடிக்கடி லைட் கட் ஆகும் அந்த லைட் வந்து அணைஞ்சணைஞ்சு எரியும் அந்த போட்டில் அல்லது ஒரு பழைய வீடுகளில் அந்த லைட்டெல்லாம் அணைஞ்சணைஞ்சு எரியும் அப்படின்னு நாங்கள் திரைப்படங்களில் பார்த்துருக்கோம் தானே அந்த மாதிரியான அனுபவங்களை கூட நீங்கள் இங்கே பெறலாம் இந்த மாதிரி அதாவது நான் தனியாக வந்தால் அது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது இது குடும்பத்தோடு அல்ல நண்பர்கள் வரும்போது அது இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை நிச்சயமாக தரும் எனவே ஒரு புதுவிதமான ஒரு அனுபவத்தை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதில் நன்றி ஜிடி ஹோல் டேஸ் இந்த பயணத்தை எனக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் ஒன் ட்ரவல் பிராண்ட் ஜிடி ஹோல் டேஸ் ஜிடி ஹோல் டேஸோட நீங்கள் பயணிக்கும் போது இந்த மாதிரியான அனுபவங்களை நீங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் மேலதிக தகவல்கள் அவங்கள தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் இன்னும் வித்தியாசமான அனுபவத்தோட இன்னும் ஒரு புதிய இடத்தோட சந்திக்கிறேன் காஷ்மீர்லேருந்து நன்றி வணக்கம் ஆர்ஜி சந்துரு வீலாக் யூடியூப் சேனல் ஆர்ஜி மேனகா ஃபேஸ்புக் பேஜ் ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்